。据说这里啊有非常漂亮的星空酒店，我们走进去看一看。车子无法开进来，这里有一个有一个门，车子不让进来。哇，可以看到很多车，大熊就停在那个位置。到了夏天的时候，这里是整个一片草原，可以骑马，还可以露营，非常非常的漂亮。但是冬天，温度太低了，没办法露营。据说上面的星空酒店景色非常的美，可以拍到星空。石头也是第一次进来，带你们去看一看吧。星云之睡美人。非常好听的一个名字，哇，那就是星空酒店吗？哇，像一个一个蒙古包一样的，住在里面肯定是对晚上的星空是一览无遗的。走上去看一看，哇，挺滑的。这里全部结着冰啊，特别的滑，走慢点，看到吧？温度已经特别的低，这个车已经装了防滑链了，应该是上午过来的。我们现在是下午了，稍微路上因为撒着盐，有点融化了，才能够上来。这里的海拔也是非常高的，达到了一千五百多米吧，我记得，非常的漂亮。是哪一个想到的？想法，在这里修了星空酒店，真的是一个避暑休闲的好地方。我觉得观看星空酒店最佳的位置应该在上面，准备走上去，给大家拍一下这里的全景。朋友们，被誉为南方富伦贝尔的八面山的山顶，你觉得这里的景色如何？这里目前还没有建设那么好，相对的基础设施还没有那么的完整，山顶上的道路还没修完。这里现在也变成一个避暑休闲的旅游胜地，这里你可以品尝到湘西。最为原汁原味的腊肉，当然山顶之上还可以烤全羊。这里的吃和住都是极为的方便。这里的住宿，普通的星空房的话，大概是在三四百，好一点的在七八百，比较高档一点的就在一千多左右了。换作是你朋友们，你们愿意花上一两千块钱，来到这里住个几天吗？如果是在比较有空闲的时间，石头肯定是愿意的。我准备沿着这条小道下山了。这期的视频就到这里，我们下期视频再见了，拜拜。